Hi guys, another lesson na naman tayo. That is grade 3 math, quarter 3, module 2. So this is the similar and equivalent fraction. Napag-aralan natin kung ano yung fraction. So meron tayong mga examples dito. Meron tayong 1 fourth, 2 fifths, 3 eighths, and 5 eighths. So ito ang tinatawag nating fraction. Pagkatapos, ang number na nasa taas gaya ni 1, 2, 3, and 5 ay tinatawag nating numerator. Samantalang ang number naman na nasa baba gaya ni 4, 5, 8, and 8 ay tinatawag nating denominator. Sa ating given 1 fourth, 2 fifths, 3 eighths, and 5 eighths, ano yung similar fraction sa kanilang apat? So, ang similar fraction sa kanilang apat is si 3 eighths and 5 eighths. So, 3 eighths and 5 eighths. While ang dissimilar fraction, ang similar fraction is 3 eighths and 5 eighths. Tapos ang dissimilar fractions are 1 fourth and 2 fifths. So, 1 fourth and 2 fifths. Paano natin i-identify ang similar fraction at dissimilar fraction? Similar fraction meaning magkapareho ang kanyang denominator. So, ang titingnan natin para ma-identify natin ang isang fraction kung similar or dissimilar pa is ang kanyang denominator. And since si 3 eighths at si 5 eighths, meron silang magkaparehong denominator na 8. So, ito tinatawag nating similar fraction. Ang dissimilar naman, ibig sabihin is hindi magkapareho ang kanilang denominator. Just like 1 fourth and 2 fifths. So, si 1 fourth and 2 fifths, ang kanyang denominator ay 4 at 5. So, hindi sila magkapareho. That's why tinatawag natin itong Dissimilar fractions. Ngayon, dahil alam na natin kung ano yung dissimilar fraction, ang gagawin natin is i-compare natin itong tatlong fraction natin dito, which is 1 half, 2 fourths, and 1 fifths. Uh, 1 half, 1 fourth, rather, and 1 fifth, kung saan yung mas malaki sa kanilang dalawa. So, meron tayo ditong 1 half. Si 1 half is ito yung kanyang shaded part. And then, si 1 fourth, ito yung kanyang shaded part. And then, si 1 fifth is ito yung kanyang shaded part. So, sa tingin nyo, saan kaya ang mas malaki kay 1 half at kay 1 fourth? Of course, ang mas malaki is si 1 half. <coughs> Tapos, mas maliit si 1 fourth. Bakit kaya mas maliit si 1 fourth kay 1 half? Base dito sa ating illustration, mas malaki si 1 half kaysa kay 1 fourth dahil si 1 half is dalawa lang sila ang naghate. Diba? Nakita niyo na dalawa lang ang naghate. While si 1 fourth is apat silang naghate. So, ibig sabihin, itong ating numerator or itong number na nasa taas ay nagpapakita ng shaded part. So, gaya ng 1 half, ang shaded part is 1. Ang 1 fourth, ang shaded part is 1. Kasi 1 and 1 fifth, ang shaded part is 1. One. Pagkatapos, ang number naman na nasa baba or tinatawag nating denominator is ito yung number kung ilan sila na naghates. Sa pag-compare ng fraction, meron tayong mga simbolo na ginagamit para ma-compare sila. So, meron tayo ditong greater than. So, ito yung simbolo ng greater than. And then, less than and equal. So, kapag i-compare natin ang 1 half to 1 fourth, ang gagawin natin is 1 half is greater than 1 fourth. So, ganyan yung pagkasulat. Meron tayong tinatawag na cross product multiplication. Ito yung ginagamit natin sa pag-compare ng dissim dissimilar fraction. So, paano yun siya gagawin ng cross product multiplication para mas madali yung pag-compare natin kung saan yung mas malaki na fraction. So, meron tayong example dito, 2 fourths and 2 eighths. So, ang gagawin natin, cr cross product multiplication is 2 fourths and 2 eighths. So, ang gagawin natin is itong unang numerator, i-multiply natin sa ating pangalawang denominator. So, 2 times 8. <clears throat> 2 times 8 equals 16. Pagkatapos naman, itong pangalawang numerator, i-multiply natin sa unang denominator. So, that is 2 times 4 is equal to 8. So, ngayon, i-compare na natin kung saan ang mas malaki sa kanilang dalawa. 16 and 8. Of course, si 16 yung mas malaki kaysa kay 8. So, ibig sabihin, 16 is greater than 8. So, ibig sabihin, si 16 is nagre-represent kay 2 fourth. While si 8 is nagre-represent kay 2 eighths. So, ibig sabihin, si 2 fourth yung mas malaki kaysa kay 2 eighths. So, kapag i-compare natin si 2 fourth at si 2 eighths, magiging 2 fourths is greater than 2 eighths. So, ganyan ang pag-compare sa kanilang dalawa gamit ang cross-product multiplication. 
Ang susunod nating video is how to arrange dissimilar fraction naman. So kung paano tayo mag-arrange ng dissimilar fraction or fraction na merong hindi magkapareho ang denominator, kung paano natin siya i-arrange from greatest to least or from least to greatest. That's all for today's video guys. See you in our next lesson. Bye!